तो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन एंड इंप्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो uh, बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है ये बड़ा सिंपल सा और बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है और हम कोशिश करेंगे कि इसको uh, और सिंपल बनाएं अपनी एग्जाम्पल्स को यूज़ करके और अपने आसान तरीके से uh, इसको समझें तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है uh, Design and implementation constraint. These are the requirements, or we can say these are the constraints we implement on the development process. अच्छा जो design and implementation constraints है ये भी एक तरीके की requirement होती है ठीक है और या फिर आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीके की constraints होते हैं means की रुकावटें होती हैं जो कि आप लगा देते हो किस चीज़ के ऊपर software जो develop हो रहा होता है उस development के process के ऊपर कि development के दौरान ये काम नहीं करना ये काम नहीं करना इस तरीके से लेकिन इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर और बाकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर फ़र्क होता है जैसे कि अभी अभी तक हमने देखा कि डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमने देखा इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ये लेक्चर हम कवर कर चुके हैं अगर आप आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं हमारे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा काइंडली आप वो भी देख लीजिएगा ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आएँ ओके तो हमने ये सब चीज़ें देखी तो जिस तरीके से डिमांड रिक्वायरमेंट्स थे जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट थे ये उस तरीके के रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं ये रिक्वायरमेंट्स ऐसे रिक्वायरमेंट हैं कि हो सकता है कि ये डोमेन रिक्वायरमेंट के अंदर से निकल के बाहर आए हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के अंदर से निकल के बाहर आए ठीक है लेकिन जब ये निकल के बाहर आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट है हमें ऐसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कि आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर कोई रुकावट खड़ी कर रही है तो आप उसको क्या कहोगे कि ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट है अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ठीक है अब वट कैन बी द रीज़न ऑफ पुटिंग दी कॉन्स्टेंट अब रुकावट खड़ी करना या कॉन्स्टेंट लगाने का डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट लगाने की रीज़न क्या हो सकती है तो रीज़न आप किसी एक रीज़न का नहीं कह सकते कि ये रीज़न हो सकती है या फिर ये रीज़न हो सकती है बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं ठीक है मे बी द कॉन्स्टेंट इज़ कमिंग फ्रॉम द डोमेन रिक्वायरमेंट हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंट डोमेन रिक्वायरमेंट के अंदर से निकल के आ रहा हो हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के अंदर से निकल के आ रहा हो या फिर बहुत सारी मुख्त जगह ऐसी हो सकती हैं जिसके अंदर से वो कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट निकल के आएगा ठीक है तो अब हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ वेबसाइट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन Now you are a complete software development company and you have lots of options to develop a website. You may choose PHP, ASP.NET, Python or any other language. ठीक है एक मतलब एक ये बात में ही कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके पास एक क्लाइंट आए और वो बोले कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे एक वेबसाइट बना कर दे दो आप एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो ठीक है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास पी के प्रोग्रामर्स मौजूद हैं आपके पास ए एस पी डॉट नेट के हैं आपके पास पाइथन के हैं वो पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस के हैं तो नॉर्मली आप क्या करोगे कि वेबसाइट तो बना के देनी यार देख लेता हूँ जो डेवलपर फ्री बैठा होगा उसको बोलूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स लेकर उसके ऊपर वेबसाइट तुम बना दो अगर पी वाला फ्री हुआ तो उसको बोल दूँगा अगर पाइथन वाला फ्री हुआ तो पाइथन वाले को बोल दूँगा अभी तक आपके माइंड में ये था ठीक है लेकिन उसी के बाद क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में देखें बट द कंपनी इम्पोज अ कंस्टेंट ऑन यू दैट यू मस्ट मेक अ वेबसाइट यूजिंग पी एच पी बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ अदर टूल्स एंड वेबसाइट वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म सो इट विल भी ईजी फॉर दैम टू इंटीग्रेट इट विद अदर ठीक है लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो जो कंपनी वाले थे या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन वाले से जो आपके वेबसाइट बनवाने आए थे वो ये कहते हैं आप पे एक कंस्टेंट लगाते हैं ठीक है वो ये कंस्टेंट लगाते हैं कि आपने जो वेबसाइट है वो पी में बनानी है क्यों क्योंकि उनके बहुत सारे और भी टूल्स हैं जो कि पी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए हैं तो अगर आप ये वेबसाइट भी पी में बनाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी उन टूल्स को इन वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करने में अब देखें ये एक रूल है या फिर ये एक रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी जो है सारी पी एच बना रही है चीज़ें तो इसी ये वेबसाइट भी पी एच बननी चाहिए है तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट अगर आप लार्ज स्केल पे देखो तो लेकिन ये आपके सामने एक रिक्वायर एक जो है कॉन्स्टेंट खड़ा कर रही है एक रुकावट खड़ी कर रही है कि अब आप एस की तरफ नहीं जा सकते आप पाइथन की तरफ नहीं जा सकते आप किसी की तरफ नहीं जा सकते सिर्फ पी एच पे ही आपको काम करना है आपके इर्द गिर्द एक रुकावट लगा दी गई है तो अब आप क्या कहोगे कि ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट है ठीक हो गया तो दीज आर दी कॉन्स्टेंस यू मे गेट दिस फ्राम एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जाम्पल डोमैन रिक्वायरमेंट और मे बी फ्राम इन्वर्स रिक्वायरमेंट और लाइक फ्राम ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट जैसे कि अभी हमने देखा ठीक हो गया तो ये छो
किसी भी किस्म की दूसरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर से निकल के आ सकती हैं ये इन्वर्स में से आ सकती हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल में से आ सकती हैं ये डोमेन में से आ सकती हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सटेंट है ऐसे पता चलेगा कि जो रिक्वायरमेंट आपके सॉफ्टवेयर को डिवेलप करने के प्रोसेस के ऊपर कोई रुकावट लगा रही है आप उसको ये कह दोगे कि ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सटेंट है सो आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा समझ आ गया होगा अगर वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक इशू जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और मैं इन कमेंट्स के अंदर बार बार वो पढ़ रहा होता हूँ कि सर लेक्चर्स किसके बाद कौन सा वाला सुने कौन से लेक्चर के बाद कौन सा सुने वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं तो आपको चैनल के ऊपर लेक्चर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होता है आप उस पर चले जाएँ वहाँ पर सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं ऑर्गनाइज मैदर में पढ़े और सारा डाटा खुल के आपके सामने आ जाएगा वहाँ पर इन्हीं लेक्चर्स के आर्टिकल्स भी पढ़े हैं आप उनके पी नोट्स भी सेव कर सकते हैं तो आप एक दफ़ा हमारे ब्लॉग को हमारी वेबसाइट को विजिट करके ज़रूर देखें और वहाँ से एक ऑर्गनाइज मैदान में आप अपने लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं सो so, अगर इसके अलावा अगर किसी लेक्चर में कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो काइंडली उसको पॉइंट आउट कर दिया करें ताकि बाकी देखने वालों की करेक्शन हो जाए तो मिलते हैं फिर दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय